Вот и начинается, ребята и девчата Волшебная история про девочку Ренату О глобусе резиновом, о чудесах на свете Увидите, услышите и взрослые, и дети Чела, пчела, графия, веселые уроки Такая география, мир близкий, далекий Это удивительная история Началась на даче у моря Девочка Рената Любила ухаживать в саду За ароматными красивыми розами Однажды Она встретила необычную пчелку Привет! Я Жужу А ты кто? Привет! Я Рената А ты тоже любишь цветы? Конечно! Мы пчелы обожаем цветы Ух ты! Здорово! С тех пор Рената и пчелка Жужу стали неразлучными подружками А по вечерам Жужу рассказывала Ренате разные пчелиные истории Пчелы над землей летаем, что люди говорят, понимаем, не только вкусный мед собираем, но также цветы опыляем. Однажды родители подарили Ренате большой красивый резиновый глобус. Вот, дочка, изучай нашу планету Земля. Ренате очень понравился глобус И она немедленно побежала показать его своей подружке Жужу Жужу! Жужу, ты где? Что случилось, Рената? Смотри, какую штуку мне подарили О, это же глобус, макет нашей планеты Я могу тебе много о ней рассказать Мы, пчелы, планету облюбовали и так как мы знаем, кто знает едва ли На пчелам сто миллионов лет Медовый мы людям шлем привет Давно мы на земле появились В то время динозавры водились Вот бы и мне так же мир повидать Съешь эту волшебную хлебину И мы отправимся в увлекательное сказочное путешествие Вокруг земного шара Полет вокруг глобуса Раскрашенный глобус, все незнакомые Слова неизвестные, понятия новые Подружка, хочу я планету познать Тебя умоляю все рассказать Не зря нашу землю зовут голубою Кругом океаны с соленой водою Но есть на планете и сухие места У суши у каждой своя красота Два полюса верхний и нижний Холодные для жизни людей они непригодные, но умка на севере гуляет по льдинам И важно шагают на юге пингвины Экватор, широты, меридианы На суше большие и малые страны И в каждой стране это так уж бывает Любимые сказочки проживают Америка, север, Америка, юг Внизу Антарктида со льдами вокруг Австралия, Африка, Европа, Азия Какое на глобусе разнообразие Ой, жу 
расскажу, а я что знаю? Что, Рената? Я знаю, что в России живет колобок, царевна лягушка, конек горбунок. Правда? Историй не перечесть. Под нами Европа и сказки там есть. Швеция, Карлсон, Дюймовочка, Дания, Три поросенка, Великобритания, Франция, Золушка, Пиноккио, Италия, Русалочка, Кот в сапогах и так далее. Жужу, смотри, мы летим над Африкой. Что это там такое красивое? Это озеро в розовом цвете. Живут в нем фламинго и фламингины дети. А вот там, там, смотри, какой-то дяденька в белом халате и разные зверушки вокруг. А, это же добрый доктор Айболит. Его придумал замечательный сказочник Корней Иванович Чуковский. Доктор Айболит лечит зверей в Африке. И все бы хорошо. Да злой бармалей ему постоянно мешает. Вот, видишь, опять. Ой -ой -ой. Жужу, нам надо помочь Айболиту. У меня возникла идея. Эй, бармалей, как тебе не стыдно обижать доброго доктора? Ну где у тебя совесть? Какая еще совесть? Нет у меня ее, да и не было никогда Да он не знает, что это такое Канадцы из букашки, я все знаю, я замечательный Рената, да он еще и хвостун Ты плохой и гадкий разбойник Ну все, букашки, сейчас я вас прихлопну, как мух Путешествие в удивительную страну Мы географию, мы географию учим на эту А, привет, Жужу! Ну и куда мы сегодня отправимся? Привет, подружка! Страну удивительную мы посетим Откушай хлебину и вместе летим! Тоже увидеть все это хочу. Съедаю хлебину и следом лечу. Теперь я не бармалей, теперь я бармашмель. В стране наши пчелы живут, поживают. Ее еще пасекой все называют. На пасеке ульи стоят, города. Они все похожи? Нет, нет, не всегда. Различные в мире бывают Разные пчелы в ульях живут С разных растений разный мед собирают Разные ульи, но в каждом уют Старинные ульи — это дупло Чем выше, тем больше семье повезло Разные формы — вот домик колода Ульи везде, где цветы и природа Ульи как статуи Вертикальные ульи в лесу, на полянах и скальные Плетеные ульи из лозы и соломы В Африке с ульем кенийским знакомы Круглые, малые или большие Скромные и много карпузные С рамками у 
Гуль-Гуль-Гуль-Гуль-Гуль-Гуль-Гуль-Гуль-Гуль-Гуль-Гуль-Гуль-Гуль-Гуль-Гуль-Гуль-Гуль-Гуль-Гуль-Гуль-
Логин Улей Пароль Пчелография Ага Логин Люлей Пароль Флюрография Неверный логин Или пароль Логин, пароль Да ну вас Тьфу. Сквозь узкий проход Углы, повороты И вот перед нами Золотистые соты Видишь, как кипит работа? Каждому своя забота Рабочие пчелы мед добывают Разведчики зоркие их направляют Охрана, строители, личинки детва И мать королева, всему голова Яйцами соты она засевает Личинки потом из них вырастают Кормить их представлены няньки При том питание маточным молочком Только трутень отдыхает От безделья изнывает Эй, Жужушка, ты куда? Есть ли вкусная еда? Ты бездельник и лентяй Кушать хочешь? Добывай Как не стыдно, ты в тиши Бьешь без дела баклуши Это скучная работа Тяжело, неохота Спать хочу и все болит Лишь остался аппетит Ай, Рената, не обращай внимания на этого притворщика Пойдем дальше Пчела королева нас с тобой приглашает Поверь мне, такое не часто бывает Сказали, что важный к нам разговор Увидим царицу и весь ее двор На приеме у королевы Ах, вот вы какие! Наслышана я о ваших полетах, приключениях Знаю, что вы любознательные и веселые но главное, у вас доброе сердце. Поэтому именно вас я выбрала для одной очень важной миссии. Когда-то на нашей планете все народы говорили на одном языке, и все люди были добрые и отзывчивые. Это было так давно, что никто этого уже не помнит. Это было, когда зарождала земля, Полюбили ее пришельцы, Сошли с космического корабля, Приступили к работе умельцы. Появилось все живое, рыбы, звери рождались, Пчелы повсюду порхали. На одном языке народы общались, И представьте, все понимали. Был прозрачен воздух, были реки чисты И птицы радостно пели На земле повсюду распускались цветы Опылять их пчелы летели Были созданы в мире всем чудес света Невозможно их сейчас объяснить И была уютной наша планета Все умели дружно жить Никто этого не помнит, ученые напрасно гадают, как объяснить всем чудес света, никто до сих пор не знает. Не нравилось это большому злотею, стал народы он разобщать, и на землю людям пороки посеял, а пришельцев стал изгонять. Перестали люди друг друга слышать, перестали языки понимать. Было это послано злотеем свыше, нужно злото расколдовать. Никто этого не помнит, ученые напрасно гадают, как объяснить всем чудес света, никто до сих пор не знает. 
так рассказывала моя пра-пра-пра-бабушка. Люди все хуже стали относиться к окружающей природе. В некоторых странах стали гибнуть пчелы. А если нет пчел, то завянут цветы, погибнут деревья, растения, исчезнет животный мир, и все живое на земле пропадет. Такую катастрофу задумал для нашей планеты большой злодей. И была ожесточенная битва между добрыми пришельцами и войском большого злодея. К сожалению, силы были неравны. И тогда... Прежде чем покинуть землю, добрые пришельцы оставили в доме сказочника программу «Добрин-пониматель», которая поможет людям быть добрыми, снова понимать друг друга и на нашей планете еще чудесней зацветут сады. Но где же найти этот Добрин-пониматель? Известно только, что он находится в доме сказочника, а где его дом, никто не знает. И ваша задача – найти Добрин-пониматель и спасти человечество. Мы поняли задачу, Ваше Величество, и отправляемся с Ренатой на поиски чудесного Добрина-понимателя. Эй, друг, за что они тебя так? Да вот эти пчелы работать заставляют А я это не люблю, негодяй А ты кто такой? А, а, а я это гадяй А ты наш человек А о чем это они там болтали? Да вот и королева поручила жужушке и этой девчонке Найти какой-то добрин пониматель И они одаряются искать его по всему миру где же этот добрин пониматель находится? У какого-то сказочника. А где конкретно, никто не знает. Mm, надо их опередить. Дорожная карта. Бармаш, миленький, возьми меня с собой. Я тоже замечательный. Надоели эти пчелы. Зу-зу-зу, учись. Зу-зу-зу, работай. Зу-зу-зу, приноси пользу. А я не хочу учиться и работать. А пользу пусть приносит кто-нибудь другой. Ну хорошо, возьму. Если ты не будешь. А как ты меня назвал? Бармаш? М -м, это мне нравится. А ты тогда будешь труш. Вот тебе первое задание. Нужно пошпионить за этими девчонками. Что они там замышляют? И еще обрати внимание на резиновый глобус. Ох, чувствую, непростой это шарик Он как-то им помогает А я пойду подготовлю транспорт для погони Есть тут одна старушка с летающим ведром А тем временем Рената и Жужу обсуждают задание королевы и думают, с какого же места на земле им начать поиски того самого сказочника, у которого может быть добрый пониматель. Для активации ступы введите пароль. Что? Опять пароль? Если забыли пароль, ответьте на проверочный вопрос. Кличка домашнего питомца. Э -э 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 Змей Горыныч. Ответ правильный. Ступа активирована. Вот я вам! Рената и Жужу 
наконец приходит к общему мнению. Поиски нужно начать с России. Самая большая страна. Много сказочников, живущих в разных районах страны. Правильное решение! Молодцы! Шарик, ты умеешь говорить? Умею. Только говорить нужно тогда, когда тебя хотят слушать. То, что вы сейчас делаете, называется дорожная карта, то есть план действий. И я вам советую начать ваши поиски с Урала. Уральские горы делят континент Евразия на Европу и Азию. И местные жители утверждают, что здесь часто видели инопланетян. На Урале, в Пермской губернии, родились известные сказочники Дмитрий Наркисович Мамин Сибиряк и Павел Петрович Бажов. Возможно, что дом одного из них и есть тот, который мы ищем. Но как же мы узнаем дом сказочника? Я знаю только то, что над домом сказочника добрые люди видят радугу, а герои его сказок носят метку из двух букв «Д». Но кто эти герои и где находится дом сказочника, мне неизвестно. В России много писателей-сказочников. Они родились в разных местах. Давайте пригласим героев их сказок на бал принцессы цветов в городской сад. Возможно, там мы найдем того, кого ищем. Неужели мы сможем всех их собрать? И кто же будет принцессой цветов? Вы уже убедились, что я не совсем обычный шарик? Организацию бала... Я беру на себя. А принцессой цветов будешь ты, Рената. Тогда начинаем сборы. Нужно спешить. Нам нужно обязательно планету облететь. Добрина, понимательно искать. Найти. Успеть. Расследовать нам нужно, где сказочник дом, чтобы люди жили дружно на шаре голубом. Крутится на ниточке шарик голубой. Он добрый, он хороший, поможет нам с тобой. Страны, океаны и сказки всей земли. Мы много не узнали. Добро пожаловать на бал принцессы цветов. Уважаемые сказочные герои, спешите поприветствовать принцессу цветов. Принцесса Рената желает лично познакомиться с каждым из вас. А, мы как раз вовремя. Сейчас мы узнаем, кто из этих сказочных героев хранитель добры на понимателя. И тогда останется только опередить девчонку с пчелой, чтобы захватить этот ДП. Слышь, бармаш! На парковке перед садом какие-то молодцы с буквами ДПС. Может, это они и есть сказочные хранители добры на понимателе? Ага, очень сказочные. С волшебными полосатыми палками. Лучше на сцену внимательно смотри, умник. Рената, здесь мы будем отмечать, у кого из сказочных героев есть буквы ДП. А, точно! Представление начинается! Все жалеют стрела у лягушки Оказалась премудрой жена Говорили супруга Квакушка Раскрасавицей стала она даже если стрела на болоте, Надо верить, не стоит грустить. Неизвестно, где счастье найдете, Важно рядом с любимыми быть. Нет 
Кук в ДП? У них нет. Мы тянем, потянем, старик, старушка, внучка. Мы редко достанем, кошка, мышка, жучка. Старик, старушка, внучка, кошка, мышка, жучка. Я не рыжая, я почти золотая И не хитрая, я просто умею У нее тоже нет По щучьему велению, по моему хотению Придуманный народом, одобрен детворой Мне говорят ленивый, не, я трудолюбивый Поймал такую щуку, студеную порой Я был на диете и вот похудел Так хочется кушать, я б что-нибудь съел Любитель золотых, драгоценных вещей Бессмертной фамилия, имя Кощей Эх, я взял устал на пенек Замечательный съем пирожок Запах вкусный, с торба питает Я надеюсь, никто не узнает Миша, помни, сижу высоко Я умею смотреть далеко Не садись ты, мой друг, на пенек Для родни испечен пирожок Кто, кто в теремочке живет, кто, кто в невысоком живет. Мишка, наружка, лягушка, квакушка. Зайчик, побегай, сестричка, сестричка. Волчок серый, ветка салап. Мы все в теремочке Ищите, не там Кто это? Кью Эти буквы Кью На английском языке могут звучать как Kind joint understander То есть добрин пониматель Может она иностранка? Если Кью иностранное словосочетание То ближайшие иностранцы у нас в Европе в Европе много стран и сказочников много. Тогда вперед в Европу за таинственной незнакомкой. Дрож, ты языком владеешь? Да, я им ложку облизываю. Ну, помощничек. Говорила мне мама, бармик, учи английский. Придется за ними следовать по пятам. Они клюнули на нашу приманку Я собью их со следа И они никогда не найдут добрин пониматель Отлично Путешествие в страну туманов Какая бестактность Какие ужасные манеры Если английские буквы K, U На плаще нашей таинственной незнакомки Означают добрин пониматель То нам нужно лететь в Великобританию О, а Великобритания напоминает сидящую старушку В шляпе с пером Ах, старушка 
старая добрая Англия, страна туманов и чудесной музыки. Мы добрались уже наконец. Букингемский видим дворец. Вот и Тауэр и Биг Бен и мальчишка Питер Пен. Тауэр Бридж и Ковен Гарден. Пикатели и Лондона парки. Вот перед нами лондонский глаз. И Трафальгарская площадь для нас Бейкер-стрит и Британский музей Все прекрасно сегодня, эй Нужен нам конкретный писатель И программа «Добрый пониматель» Тебя видеть. Привет, милая Жужу! Какая неожиданная встреча! Знакомься, Лили! Это моя подружка Рената и наш друг Шарик! Очень приятно познакомиться! Но как вы здесь оказались, Жужу? О, это длинная и интересная история! Но сейчас нам срочно нужно найти незнакомку в маске и черной накидке с буквами Кей Ю. Кстати, а ты ее случайно не видела здесь? Видела? Совсем недавно. Крайне невоспитанная и дерзкая особа Лили, помоги нам найти эту даму Хорошо, если она вам так нужна, мы поможем вам Три тысячи шерстней, ступа, куда они могли подеваться? Через сто метров поверните направо, затем налево Затем пятьдесят метров прямо и опять направо Затем направо, затем налево, а потом опять направо О, это та незнакомка с бала Она что-то знает про Добрин, пониматель Давай ее схватим я моль восковая, в леток проникаю Все вижу, съедаю и все разрушаю Я ем, пожираю, пергу и расплод И соты из воска, и вкусненький мед Но пчелы мириться со мной не хотят Меня обижают и гонят назад я лезу обратно и пчелам кричу Хочу не работать, но кушать хочу Большой злодей обещал мне, что когда все пчелы умрут У меня будет много вкусной еды Надо только помешать Ренате и ее друзьям найти добрин пониматель Ведь если все люди сумеют дружить, понимать друг друга И вместе произнесут какое-то волшебное слово То злодей погибнет О пользе чтения Кто такие? И почему за мной следите? Мы тоже хотим уничтожить Добрин, пониматель А мы тоже плохие Давайте сотрудничать Хорошо, будете делать то, что я вам скажу Мы согласны Какие успехи, Моль? Я заманила их в Англию, большой злодей Хорошо, ты должна запутать и измотать девчонку и ее приятелей Чтобы они никогда не нашли Добрин, пониматель Будет сделано, босс Вы должны испортить им пчелолет Чтобы они застряли здесь надолго Это мы с удовольствием Труш, ты что-то там говорил о ложке дегтя в бочке с медом Они как раз пчелолет заправляют медом Что с вами, милые друзья, о чем вы приуныли? Мы не нужны ни он, ни я, а нас совсем забыли Книги сегодня не любят читать В чем дело, не понимаем Хотим общаться мы опять Без деток мы страдаем Печально, грустно, как решить жужу такую тему 
Всем вместе нужно обсуждать нам книжную проблему Я знаю как! В гайд-парке есть место под названием «Уголок ораторов» Там каждый может рассказать о своей проблеме и решить ее Ах, это замечательно, девчонки и мальчишки! Расскажем обязательно о пользе чтения книжки Много читает, тот много и знает, он правильно может писать Задачи решает, во всем успевает Тот парень, что любит читать, кто много читает, уже понимает Стал шире словарный запас Талант повышает, умело слагает Для всех интересный рассказ Кто много читает, уверен бывает Урок хорошо знает он Его уважают и все понимают По знаниям он чемпион Кто много читает, спокоен бывает Не страшен читателю стресс И если читаешь, мозги развиваешь В мышлении будет прогресс Кто много читает идей, черпает их Нужно суметь воплотить И те, кто читает, моложе бывают И легче становится жить кто много читает, быстрее засыпает, здоровым становится сон Хорошие навыки приобретают, кто книжек прочел миллион Это же таинственная незнакомка Но ее буквы были всего лишь нарисованы на плаще Самозванка Все равно вы не найдете, Добрин, пониматель Счастливо оставаться! Значит, мы напрасно летели в Англию И здесь нет того самого дома сказочника Но почему же напрасно? Ведь вы очень помогли нам Вы вернули детям любовь к чтению А сказочники есть и у наших соседей Ирландии Отправляйтесь туда Быть может там вы найдете то, что ищете Но пчелолет сломан Как же мы доберемся до Ирландии? При помощи сказки а ваш пчелолет мы починим и пришлем вам!